அடக்கி வந்து உட்காந்து ಹಾಗೂ ಎರಡುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇವತ್ತು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಪೀಠದ ಬಸವಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಾಪೌರದಿಂತರ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಒಂದು ನೆರವಿಗಾಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಮನೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ವಾಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆ ಆಚರಣೆ ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಆ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಭಾಳ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಏನು ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಸಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಬಸ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಬಂದಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ವೀರಮಾತೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿ ಇದೆ ಏನು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೀರಮಾತೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಒಂದು ಪುತ್ಥಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರನೆಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಎರಡು ನಲವತ್ತೊಂದನೆಯ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯದಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇನು ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ರತ್ನದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿತ್ತರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನವರನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನವರನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಯಣ್ಣವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾ